。广东石虎大战苏沪联队第二轮的精彩对局是由红方象棋大师顾伯文对阵黑方广东石虎朱少军。开局红方中炮，黑方跳马，双方走了一个中炮过河车，对平风马的常见开局。黑方先补士，红方跳马之后，黑方一般会选择平炮对车。此时，朱少军选择飞象，形成了老式弃马局。红方直接居二平三，黑方进炮打兵。这里不能吃马，否则打兵过来，不光是打局打象，车都被打死了。所以，红方要走一个兵三进一，黑方拱过来，采取了弃马局，红方就直接把马吃掉。黑方接下来有充足抓马的棋，红方。马三退五，黑方弃子之后，准备扔底炮，加强攻击。红方炮五平二，先把对方的车给拦住，避免对方车点下二路，再走车八平六。这个局势下，黑方的正招是选择卒一进一，这是最为严谨、最为冷静的一个控制手段啊，防止红方兵九进一，再车九进三。将来呢，在徐图进取，双方基本均势。那么实战当中，黑方走居一平四四是比较直观的一个下法，但是被红方平起边兵之后，这个棋啊，黑方想攻下来就很困难了。以下黑方选择抬居是直观的攻击点，那么红方居九进三，黑方居四平六，准备杀底士。红方就炮二平四顶住，黑方再选择居点下二路，准备要平居，塞住象眼，再杀底士。红方是无法容忍的，必须要把窝心马先跳出来。这个局势下，黑方走平居抓象，更为顽强一点。红方没有办法去保底象，选择补士弃掉。那么黑方一吃。红方平车拉住，双方也均有机会。那黑方呢？形势比实战要好一些。实战黑方走炮二平五，直接打兵，这样呢被红方踩了。虽然黑方可以杀炮、抓士，但是红方补强之后，子力形成交换，黑方双车一炮，难以成棋。以下黑方走。居六平三抓象，红方补象下的非常精准。以上红方走的几乎是最好的应招和应对。看来呢，顾伯文大师对这个布局有比较深入的研究。实战当中，朱少军选择去吃象，红方顺势一扫足，给马生根的同时又看住了底象。这样呢，可以说整个防线是固若金汤。黑方再想。杀进来就极为的困难了。实战黑方走居五平三，准备下底将军，红方退回底线，强行防守。至此，黑方的攻势基本被化解。那么红方接下来有马五进六的反击，所以黑方走退居巡河是更好的一个策略，先防一手。实战朱绍呢，杀红了眼。走炮八平九，准备扔底车去搏杀，但是啊，这个棋呢，显然啊，已经难以对红方形成有效的威胁。红方抓住时机，马五进六突袭上去，黑方扔底车，红方完全不理。这里强行前马进八，下的非常精妙。显然黑方不能够去打象了，你打我就砍掉你。弃车之后，红方有卧槽，再平类车的凶恶攻杀。现在马上呢，动马就是杀棋。那黑方想解杀非常困难，你上将没用，我进炮一将，这个棋呢就被绝杀了。那么黑方想解杀，只能回车下二路。红方简单跳马一将，逼迫之势，杀士，杀车，然后再踩车，净多两个大子。黑方呢就是速败。所以走到这儿啊，黑方打象已经来不及了，无奈之下，只能是先走一个羊角士。那么红方呢，就跳马卧槽一将，黑方只能出将。
，红方再走贴身车，随时辅有马六进八、彩车抓势这样的凶恶手段。黑方呢一看啊，形势已经是非常糟糕了，没办法呢，赶快先补一个，让这个车呢对这个势先没有威胁。但是你一支势啊，红方这个进炮就厉害了，准备要炮八平六杀起。你如果卒三进一，他就炮八再进一，这个棋你怎么也防不住。如果选择退车呢？实战当中，朱兆军也确实这样下，但是红方再出妙手，马六进五再七一马。走到这里，你不吃也得吃，你不吃马这边平炮就平死了。那么吃完之后，红方有车三平六，直接入局的精妙手段啊！现在准备要双车砍士。硬杀，弃马之后再弃车，然后弃炮，全弃光，最终呢要将死黑方，黑方无奈只能投子，因为此时上将也防不住，红方可以进炮一将，再弃车砍士，然后砍掉绝杀无解，这样顾伯文呢是击败了广东石虎的朱绍军，非常精彩的一盘棋。